你看，小鬼子真扑空了。好险呐、啊，果然来了。幸亏咱们转移及时。战狼，这次可以咱们支队立了一大功啊！我小本本给你记上了。等杀了青木，再记功吧。说你胖，你还喘上了？那把小鬼子全赶出去，那才是最大的功劳。就是可惜了我们这些房子。没关系，王爱姐，你别心疼。等把小鬼子全部赶走了，咱们大伙儿都回八里庄，那儿的房子可多着呢。等打胜仗了，我们还得跟大部队会合呢。哎，那可不一定啊，王爱。我觉得这庄子主意好，等把小鬼子赶出去，咱咱都去八里庄，没准儿咱还能办成喜事儿呢。<笑>老胡，你可说对了。咱们这段时间是得有件喜事，热闹热闹的。大伙，你说是不是？都不饿啊？饿了饿了饿了饿了！你先解决眼前的事情啊！哎，战狼哥这一说呀，那我这肚子还真饿了。走走走，咱去吃饭。走走走走走走走走走走走走。我去做饭了。已经率部队埋伏到了预定地点，可是没有发现八路。又让他给溜了。这群八路会不会躲到山林里去了？除了躲在山林里，他们没有地方可以去。那我们现在就立刻去追，搜剿八路。山林这么大，我们一时半会也找不到他们。再过两个小时，我们的飞机就到。先让他们尝尝我们空军的威力，然后我们向飞机轰炸的地方飞过去，一举消灭他们。嗨，撤！嗨嗨嗨，撤！这边熟了吗？哎呦，熏死我了，真是！嗯，庄子啊，你看，这鱼都快烤焦了，盐还没好呢。等会儿啊，我给你看看。哎呀，好了，真神了，自己也拿碗。哎呦，这鱼，这鱼，小戴，等会儿我看看，你试试，还真是盐啊。老杨，还真是眼，来，我给你们挂出来啊！眼，嘿，嘿，嘿，邪死我了，有眼了。你先试试，来来来来来来来，撒着点，来来来来来来来，我蘸我蘸，来，来，接着烤，给我留条鱼啊！啊，放心放心。哎，我去烤了啊！哎，来来来，队长，那条鱼留给我啊！哎，好。哎呦，哎呀，战狼，看来这实战远比理论有用的多啊！以后啊，有了盐，再也不愁了。胖子，嗯，真的谢谢你啊！刚才盐丢了，我跳河的心都有了。你这么大个子，瞧你那点出息。马上好了啊，现在。看你们抠着溜。
相信这群八路连个群尸都保不住吧？别高兴得太早了。没见到尸体之前，我们不能确认战狼就死了。明白。是吧？没事，没事。好，咱们回营地看看。走，走，走。完了，粮食、药品、弹药，还有刚刚打的东西，全没了。四喜啊，只要我们捡回这条命，只要我们大家有这条命在，就重新会拥有一切。相信我，我们大家一定要有活下去的信心。我们要相互鼓励，绝不能放弃，一切都会好起来的。钟总，钟总，钟总，报告钟总，八路已经向山里撤退。看来这群八路已经成了惊弓之鸟。他们跑不了。既然他们撤到了山里。我们就启动第二套炮。只要我们能守住东西南三面，他们被困在里头，不出几日，他们连粮食都没得吃。然后我们就一步步的推进，逐渐收紧口袋，让八路坐井自缚。到时候我们不用费一枪一弹，他们就会死在这。
装作英明，不过我们还是得小心。这个山林对于他们来说太熟悉了。战狼教会了我不少东西。我曾经对这片山林深恶痛绝，没想到吧？是战狼教会了我在这儿作战。既然他愿意玩这种游戏，我就奉陪到底。出发，集合！我这边买好了。看样子鬼子想把我们困在山上，青木倒想节省子弹。不过他想得美，想捡便宜没那么容易。那是，给他们点颜色瞧瞧。小鬼子正拍雷呢，待会加紧速度。咱们总做陷阱还能管用吗？这青木不是傻瓜，没那么容易。不过他们排雷跟排除陷阱需要时间，我们只能借此拉开他们跟部队的距离。这样上去，杀了这个王八蛋！你别冲动，我比你更想杀他。不过我们现在的行动，关乎到整个大部队两位，所以。你放心吧，青木想活着离开这座山，没那么容易。我知道了，我不会拖累大家的。走，走，去往下的地方。走。跟着。他们的速度，现在应该已经到达。报告处座，前方地雷已经全部排除完毕，让工兵继续开路，保持警惕，前进。嗨，前进。跟上，快！跟上！快，快打！战狼，情况怎么样了？我们已经被三面封锁了，看样子他们是想把我们困在山上
不过还好，我们刚才已经经过了鬼湖坡，应该是安全的，可以扎营。我们在扎营之后，好好想办法，看怎么消耗他们实力。好，大队就地休息。王安，把伤员安置好。王安。啊啊！我我。行了行了行了，你就在这儿继续看吧，我来安置伤员。来来，我差不多行了啊！别笑了，别笑了，啊，就得加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加油！加然后呢，趁天没黑，再挖点野菜，再充充饥啊！是。天快黑了，我想青木也应该快到鬼屋坡了。哎，战狼，你说去年这个时候，咱在鬼屋坡，那把青木的小队打的是鬼哭狼嚎。哎，今年呢，换成咱们困在这里了。这青木是个不简单的对手，他懂得吸取教训，所以这次肯定不会像上次那么狼狈了。况且他们有那么强的火力，大炮、飞机都来了。不过还好，我们有鬼屋坡当掩护，我想今天晚上应该是安全的。可惜啊，战士们只能睡在露天了。队长，嗯，这个简单，你看，这有很多树，让战士们搭几个架子，然后上面盖上树枝，这样最起码可以避避湿气，还有露水。队长。这个交给你了啊。嗯，那我跟庄子、王爱我们去采草药了。哎，庄子啊，那什么，你留下，你你们俩去就行，庄子留下啊，我不会搭那架子，你得教我。我去去去去去。嗨，队长，这搭架子还不简单吗？你看这个粗的树啊，把那个主干，完了以后拉下来，行了行了，分四根了。你有这么知道的？不是，你知道你还让我留下了？你这是个庄子，没事干了是吧？挖野菜去，打兔子去，伐树，实在不行，我跑圈。去啊！什么情况？别下完了，我想鬼子马上会收拾上来。我看这山里很快会起雾，待会我们大家尽量分散攻击，让鬼子摸不透我们在哪里。我们的主要任务是要拖住鬼子，让他们跟支队的距离拉开。听到没有？听到了。是。走开。我来电，说八路的大部队有异动。通知张县的守城部队，准备战斗。那我们？这是除掉战狼和他的特战队最佳的机会，不能错过。继续前进。等等，战狼哥，该打了吧？小鬼子离我们的距离已经很近了。再等等，应该很快会起雾。
。这鬼屋坡可真是变幻莫测。郑总，郑总，郑总，前方遭到八路阻击。有多少人啊？树林里雾气太大，连人影都看不清。鬼巫婆果然名不虚传。传令下去，原地隐蔽，加强警戒，严防八路突围。嗨，钟佐，八路会不会在这个时候耍什么诡计？哼，放心吧，他们已经在我的手掌心里了，再怎么折腾。也难逃一劫。小心点，小心点。跟上。来，走，走，快。小心脚下。战狼说的，应该就是这里了。咱们让大家有点休整，等他们消息。嗯。二虎，到。组织人布置岗哨。是。来，你俩去这边。你们两个去这边。来，你俩跟我来。何医生，嗯，伤员的情况怎么样了？情况还算稳定，都跟上来了，没有掉队的。队长，我们现在该怎么办？咱在这儿等战狼的消息。王安。你带人去附近看看，能不能找到什么吃的？我知道了。别走太远啊，小心一点啊。老胡，我先照顾一下伤员吧。啊，来，伤员往这边走，小心一点啊。来，先坐着休息。钟总，钟总，报告钟总，前方雾气已经散去，前方发现八路营地，但是。他们已经全部撤退。钟总，还要不要继续搜索？原地待命。我们不能让他们带着我们在林子里转。按照原来的部署，稳扎稳打，慢慢的收紧袋口。他们想牵着我们的鼻子走，这次打错算盘了。通知两翼的包抄部队，严防八路突围。尤其是今天晚上，嗨，哼，要是今天他们不突围，就说明他们已经弹尽粮绝了。就算他们突围，也是死路一条。战争的魅力就在于此，永远猜不着结果。上一次鬼雾坡一战，战狼他们一定不会想到，我们还会在这儿跟他们较量。他们更想不到，仅仅一年的时间，和我们的实力已经是天壤之别了。哼，哼哼哼哼哼哼。队长，太郎。情况怎么样？这秦母不知道是学聪明了，还是被鬼屋吓怕了，没有跟来。我看，他们是想把我们继续围困在这里。战士们已经吃了好几天的野菜，体力根本跟不上。再这样下去，我怕大家都会倒下的。这越到山顶啊，有野菜的范围就越小，野物就更别想了。早就被那些枪炮声给吓跑了。现在最大的问题是咱们都没有水喝。队长。我们不能被青木困在这里，这时候该想怎么突围了。可我估计，这青木也会想到这一层，是杀警长啊！哎呀，队长，那也那也比困死在这儿强啊！你下个命令吧，是啊是啊，下命令吧。战狼，说说你的想法。趁现在天还没黑，我带几个弟兄去侦查一下，看看敌人的部署。如果他真的有什么缺口，到了晚上。我就带人佯攻打另外一侧，大部队就从鬼子最薄弱的地方突围
。那你们怎么办啊？假如突围成功，你们不是被小鬼子困在里面了吗？如果支队真的突围成功，青木一定会追上去的。到时候我们就从后面来个背后夹击。那万一……青木费了那么大劲，这是为了消灭我们整个支队，所以他不可能看到整个支队突围而不顾的。大郎，你准备带多少人？我带几个就行了。对了，我把特战队留下跟你们，给我们？我不同意。特战队是你长期训练出来的，只有他们跟着你才能有默契。对呀、啊，张兰哥，毕竟特战队由你来指挥，才能起到更大的作用。要不这样吧，我带上几个特战队队员，其他交给你们。庄子，你也留下。只有这样，我才能放心。老胡啊，这个呢是现在最好的办法了。战狼对这片山里的情况比较熟悉，能最大限度的跟鬼子缠斗。如果我们突围出去，青木不追击我们，那么我们再杀回来，继续跟他们缠斗。放心吧，没人比我更适合打这一仗。队长，就这么决定吧，下命令。不过咱们可说好了，不管我们突围是否成功，你都得坚持到我们杀回来。只要青木没死，只要鬼子没赶走，就算我想死，阎王爷也不会收我的。怎么样，老胡？哎呀，这有水就是好。哎呦，队长，何以清，哎，战狼，怎么了，战狼？何以清，队长，哎，我想到一个办法，我们可以在山顶上面消耗青木的弹药。那好啊，可说说看。梅之子，今天空气真好，新的一天就应该有新的故事。看来，中佐已经准备行动了。传达命令，早饭过后，即刻攻山。嗨，庄子。就你们几个人啊？队长他们呢？哎，是啊，张大哥，你们罗帽，干嘛呀这？这大问你们就知道。今天我们就好好的跟青木延长些。你们几个把帽子放到战壕还有掩体上面，记住了，要让他们从山下看起来若隐若现的感觉。是是。庄子，啊，你到山腰炮弹打不到的地方，负责警戒，要有任何情况可以将事情。战狼也太猖獗了，竟然在我们的炮口底下，想当活靶子。目标山顶，开炮！平了。
方案，何医生，你们在这照顾长卷，我不放心，我去看看啊。哎，老胡，队长，注意安全。你放心吧，我神经百战，这点算什么？照顾好，小心点。让秦牧尽管轰吧，他有多少炮弹，全部让人家。秦牧有武器，炸一会儿就来攻。来，再想办法。现在有机会。做准备些石头，我们一开始就得上来的。所有这些，现在吃不了大炮就没用了。这方法好。停着炮击。梅之子，你看到了吗？八路既没有枪响，也没有人冲下来，一定是受到了我们的重创，估计没有几个炮弹。郑座，我觉得还是小心为是，不如我带一个中队过去检查一下，别留一个活口。不，让预备队去，这是锻炼他们最好的机会。嗨，预备队，上山检查。嗨。多了，咱打不打？打什么打呀？目的就是为了拖延时间，一枪都不许放，不许暴露。哎，陈老，鬼子只上来一个中队，看来这个方法奏效了。上。大伙都听好了，等鬼子接近了，先用石头砸，然后我们再冲去肉搏。停停停！用这个办法迷惑鬼子。让他们以为咱们没有子弹了，等他发动第二次攻击，咱再跟他的厉害尝尝。准备战斗。大伙准备好了。上峰有什么指示？八路的大部队已经攻打怀城，总部让我们即刻增援。怀城，情报不是说清源吗？上峰的情报有误，一定是中了声东击西之策。大部队已经集结在清源，怀城城内空虚。怀城可是清源的咽喉要道，如果怀城失守。那么我军在清源势必被动。给总部发电，就说我们很快就会消灭张县的八路，随后启程。嗨。绝对不能耽误，否则以以物战机罪处置。通知预备队，立刻撤退。传下命令，后队变前队，立刻挺进怀城。嗨，梅之子，通知张县的守军，派一辆坦克立刻出发，让他们在金不换的官道上和我们会合。不是发现了破绽，想引我们下山吗？队长，队长。
好了。怎么样了？大部队准备攻打淮城了，总部命令我们一定要坚持住，拖住张贤的鬼子。大部队终于要来了。哎，这个鬼子。一定是也得到了消息，准备去增援淮城。我们一定要想办法拖住秦牧，否则这段时间的辛苦还有牺牲，全都白白浪费了。只要我们坚持住两天，大部队就有足够的时间攻下淮城。接下来会是一场苦战，没有林子做掩护，我们只能跟秦牧短兵相接。等庄子回来吧，就能确定秦牧的行军方向了。胡，哎，老胡，哎，怎么样了？粥快做好了，马上就可以吃了。没时间吃了，大部队马上攻打淮城了。啊，这样，王爱和朱姐，你们立刻召集伤员。战狼，通知同志们把水壶的装满，打好东西，集合。你们几个跟我来。来。都检查好装备啊！所剩物资不多了。队长，队长啊！伤员们不肯走，为什么不走？你过去看看吧。我们不能留下你们任何一人。胡闹！为什么不想走？队长，我没胡闹。我们知道，接下来战斗会更激烈，我们不能再拖累队伍了。是啊，我们不能再拖累队伍了。是啊是啊老艾，草药还能维持多久？只能维持，维持两天。粮食呢？吃完这一顿就没有了。把野菜都给同志们留下，大家一定要坚持住，我们一定会回来接你们的，队长。放心吧，我们一定会等你们胜利回来。奔南边去了，南边。淮城在东，张先在西，他们去了南边。镇子岭，对，镇子岭。鬼子一定想穿过镇子岭，去大金浦海，那是到淮城最近的路。看来青木还是知道了金浦海。可是现在总部正在攻城，根本抽调不出兵力来布防金浦海，军情紧急啊！别想那么多了，现在我带特战队去牵制青木。我们尽量拖延时间，你们带着大部队到金浦汉布防。就算青木冲过这一关，你们这条防线也够他这一段时间。好，就这么定了。呃，一旦战事不利，就推到金浦汉，咱们一起聚守。嗯，战狼，我跟你过去。去太危险，而且会拖累我们行军的速度，还是在金浦汉会合吧。特战队，到，跟我走。是，快跟上，走。
。从这儿到金不换需要多久？半天就可以到达。命令部队加快速度。嗨，这队人，跟我出发。找个好地方，开火之后，尽量争取狙杀清楚。大队继续前进。
是鸡。加快速度，我们时间不多了。是，加快速度。真子岭。如果让坦克进到金不坏，那么制作部的弟兄们肯定伤亡惨重。我们一定要不惜任何代价，把坦克给毁了。哪怕是牺牲所有的人，你们怕不怕？不。兄弟们，咱们是让青木闻风丧胆的张献支队，咱们更是为民族解放事业而斗争的战士。如果不是战狼哥发现那个容身之所，如果不是敌人突然撤退，咱们早就死了。同志们。活这么久，咱已经够本了。多杀几个鬼子垫背，弟兄们，准备开战。是。让让让让，来，来整齐了。辛苦了啊！哎，小心点，小心点。王爱，怎么了？担心战狼吗？我担心。我担心他的头痛会发作。爱情这东西，本应该是花前月下的浪漫，耳鬓厮磨的呢喃。但是呢，这一切都被这场战争给毁了。不过你放心，战狼现在心里已经有了挂念的人，他一定会珍惜生命的，也会活着回来的。我相信啊，你们这一场经过战火历练的爱情。将会更加真挚，也将是永恒的。谢谢你，沙君。没事，来。都警戒好啊！有看准了。
差不多了。啊，同志们，大家先暂时休息一下，喝喝水。腾云，哟，电告总部，说张先支队已经在金不换布防。是。局长，局长，总部回电，命令我们死守金不换，务必坚持到明天正午。明天正午，回电，说张先支队一定死守金不换，一定完成任务。是。队长，战狼他们还没回来呢。报告处长，八六死尸清理完毕，死尸二十具，没有发现战狼的尸体。二十具，嘿，居然耗费了我们这么多的精力。你看看，死了多少人？坦克也毁了，你们这群废物！战狼。来了，老胡，小心点啊！来，同志们，来，手榴弹，来，哎，赶紧摆好了，来，做好警戒啊！来，辛苦了。哎，不担心，没事啊。战狼，是战狼！战狼，战狼，战狼，战狼回来了。战狼，战狼，壮子，战狼他怎么了？壮子，怎么回事？啊，说话怎么回事？同志们呢？思喜他们呢？同志们哪儿去了？队长。我对不起你，思琪和同志们都牺牲了。你为什么不给我早点撤退呢？你啊！请莫调来坦克。长浪哥为了给你们争取时间，不忘金不换。一直跟他们僵持着，谁知道，此三对付坦克，一点作用都没有。四喜，四喜拿着手榴弹，和坦克同过一进了。咱们还是先把战狼给补回去吧。来，你扶着庄子，庄子过来。好，起来。
姐，好好照顾战狼哥。我会的。同志们，都别垂头丧气了。死去的同志们，还等着我们给他们报仇呢。同志们，在那边笑话我们。同志们，你们看着，我一定会为你们报仇的。就凭这些就想阻碍我们，战狼，我今天就让你死在这！准备开炮！看来青龙这小子是没心思和我们周旋了，一上来就是机枪大炮，大家都小心点儿。先干掉青木这个混蛋。钟总，炮弹上好了。现在每一分每一秒，对于我们来说都可能起到决定性作用。大家都别开枪，能拖一秒是一秒。就算没打死他，也算是出了口气。看秦牧那小子气的，那脸都变成核桃了。队长，这都什么时候了，还有心思说这种俏皮话？我倒觉得老吴这个比喻很恰当。你看人样，我迟早要把青木的脑袋打开花。打！给我狠狠的打！
。三福，嗨，你们是干什么吃的？昨天晚上为什么没有想到越过这些塌方的地方去侦查一下？对不起，钟总。请李路正继续前进。嗨，请李路正继续前进。嗨。小鬼子做梦他也想不到，大清早就让他们吃上地雷了。老胡啊，这顿早餐够他们忙活一阵子了。哎呀，可惜呀、啊，咱地雷少了点儿，要不就凭咱这地雷阵，也能让小鬼子停止不动。没事，不是还有这玩意吗？哎哎哎哎，停下，停下。你一个人去，实在是太危险了。现在容不得我们有太多的犹豫跟担心，只能往前走。放心吧，待我们在这里也会好。那你一定要小心，注意安全。真好听哈！哎，你说战狼这小子，总能想出一些稀奇古怪的门道。哎，不过还真管用。老胡啊，跟支队在一起这么长时间，我终于知道什么叫做出奇制胜了啊！这可能就是《孙子兵法》里面说的“兵者，鬼道也”。啊，鬼道啊！甭管他什么道，反正能打鬼子，他就是好道。你这东扯西扯的，不过。说的还真是意思，听。队长，喂，走走，小心。队长，喂，情况怎么样？鬼子打开了通道，不过陷进了我们的石头阵。你看，他们正在用迫击炮和火炮排雷呢。这引爆地雷啊，就得搬石头。我估计啊，这伙子鬼子就跟热锅上的蚂蚁一样。青木肯定气得连脸都青了。哎呀，何书记，这大炮打石头，哎呀，这次青木算彻底跟石头干上了。哎，战狼呢？啊，他要引开一部分的鬼子，让我们先埋伏好，做好战斗的准备。又是一个好主意啊！分而化之，各个击炮。又咬文嚼字儿，那什么，不让战士们做好准备。嗯。我爱，从早上到现在。我一直看见不太对劲，是不是战狼？他上前又掩住了。我也不知道啊，我看他的眼睛好像有点疼的样子。我让他去找你看看，他又不愿意眼。眼睛很疼，你还记得吗？我以前就说过，刚开始是手，接着是眼睛。从时间上来推算，这是合理的。时间上推算，你是说？他的眼睛。对。我爱。不过现在担心已经没有用了。现在我们能做的呢，就是尽可能的保护他，让他毫无顾虑的打完这场仗。快速度！
小心地来，军军。来的枪声，报告中佐，应该是八路的偷袭。战狼，三婆，你带着部队去追赶战狼。嗨，走。弹药不多了啊，还得留着对付青木的大部队。一会儿，战狼把敌人引入雷区以后，咱先用手榴弹把敌人引爆，然后趁乱杀他们个措手不及。大头准备。何书记，一会儿小心点啊。老胡，你就放心吧。我不仅仅是一名医生，我还是一名将生死置之度外的八路军战士。战狼，小心！我引来了一个中队，给咱们送弹药来了。好，准备战斗。是。
队，全体躬身。丁总，我们的任务是解怀城之围。什么怀城？不消灭张宪的八路，咱们抵达怀城。全体躬身。嗨，全体躬身。就已经抱定了必死的决心，绝无贪生之念，能为解放清源尽自己的一份努力，这是我们的职责。手榴弹三颗，没有子弹了。喂，这把枪你拿着，里面有六发子弹。不，我不能要。让你拿着你就拿着。我有大刀，枪。可以从鬼子身上抢。程旭元，程旭元，程旭元，程旭元，在刚才的战斗当中，牺牲了。晚安，你会发报吗？会。立刻给总部发报，说。我张宪支队十三名指战员扼守金不换要道，必定血战到底，守住阵地，绝不退缩。若大部队拿下怀城
，乃至全中国，早日把小鬼子打出去，解放全中国。是。等等，发完以后，别忘了把电台毁了。
完成了，完成的很出色。我代表大部队向你们致敬。胜利的号角吗？你的末日就要到了。没子弹了吧？崔木，战狼，我想你要杀的人应该是我吧？战狼，你来的正好。这是你最心爱的女人。今天我就杀了他，让你尝尝失去最亲爱人的滋味儿。